வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு பத்மா பாட்டியின் அன்பு வணக்கங்கள் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு உள்ள பிரச்சனையில முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையா என்ன இருக்குன்னா இளைஞர்களுக்கு கூட வழுக்க விழறது அதாவது சொட்ட விழறது அப்படிங்கிறது இருக்கு இப்போ ஒரு வயசு பிறகு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடி விழுந்து வழுக்கையானால் அது வந்து பரம்பரையில் வருது இப்போ அந்த மாதிரி அவ அப்பாவுக்கு இருந்தது அவள் தாத்தாவுக்கு இருந்தது அதனால் அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் அப்படிலாம் இல்லாமலே இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசுக்குள்ளேயே ஆரம்பிச்சிடுறது இந்த முடி உதிர்ந்து வழுக்க விழறதுங்கிறது அப்புறம் முப்பது வயசுக்கு பிறகு முப்பத்தி ரெண்டு வயசுலேயே நல்லாவே சொட்ட விழுந்துடுது அதனால் நிறைய பேருக்கு ஆண்களுக்கெல்லாம் கல்யாணமே ஆகாமல் கூட இருக்காங்க பாவம் தான் அந்த மாதிரிலாம் அது வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம குழந்தையிலேருந்தே பழக்கம் பண்ணிக்கணும் என்னென்னா கால்சியம் சத்து இரும்பு சத்து இருக்கிற ஐட்டம்லாம் நிறையா சாப்பிட்ணும் கருவேப்பிலை இது முருங்கக்கீரை இதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டுன்னு வந்தாலே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சத்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அது அதை தவிர இப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு பிறகு உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடி விழுந்து அந்த இடத்துல சொட்டை விழறது வழுக்க விழ போகிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் போதே இப்போ நான் சொல்கிற இந்த வைத்தியத்தை நீங்கள் செஞ்சுன்னு வந்தால்னா கண்டிப்பாக அந்த சொட்டைங்கிறது விழாது அந்த இடத்துல இல்லாமல் முடி வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கிறவாளுக்கு இப்போ சொட்டையே விழுந்திருக்கு கொஞ்சம் நன்னாவே தெரியறது மேடு மண்டையாக கூட இருக்கும் சில பேருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளும் இதை நீங்கள் செஞ்சு இதை நீங்கள் பண்ணும்போது தானாக கொஞ்சம் நாள் எடுத்து ஆனால் உங்களுக்கு திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடி வளர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து இது எந்த நம்பிக்கையில் நாங்கள் செய்கிறது பயமாக இருக்கே அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு முடி விழப்போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன் முடி விழுந்துட்டு இருக்குங்கிறதும் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நான் சொல்கிறது நீங்கள் தைரியமாக செஞ்சுட்டு அதனால் உங்களுக்கு பயன் கிடைச்சா சந்தோஷம் தானே அதனால் எந்த எந்தவித தடங்களும் இல்லாத மனசில் வச்சுக்காமல் தைரியமாக நம்பிக்கையோடு நான் சொல்ல போகிறத இதை செய்யுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தலைமுடி நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் கருகருன்னு வரும் எப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக தான் நான் கூடிய மட்டுக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கெல்லாம் ஈஸியாக செய்யக்கூடியதை தான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இதுவும் ரொம்ப ஈஸியானது தான் என்னென்னா தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயை ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க வாங்கி நல்ல எண்ணெயாக செக்கு எண்ணெயெல்லாம் இப்போல்லாம் நிறையா வர ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த மாதிரி செக்கு எண்ணெய் கிடச்சிட்டாலும் ரொம்ப நல்லது தான் அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஏதோ ஒரு நல்ல பிராண்டோடைய தேங்காய் எண்ணெயை வாங்கிக்கோங்க அது ஒரு கால் லிட்டர் அதுக்கு பிறகு அந்த கத்தாழை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஜல் அது உள்ளே இருக்கிற அந்த ஜல்லை மட்டும் அதாவது மேலே இருக்கிற அந்த ரெண்டு பக்கமும் அது கற்றாழைங்கிறது வந்து தாழம்பு மாதிரி தாழம்புங்கிறது மஞ்சளாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் கத்தாழைங்கிறது கனமாக அதே மாதிரி வடிவத்தில் நல்ல நீட்டாக கனமாக இருக்கும் அது வந்து முள்ளெல்லாம் கூட சைட்லெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து அதில் நாலு விதமாகவும் இருக்குது அதாவது நாலு பக்கமும் அந்த முள் வரும் அந்த லேயர் வரும் அப்படிலாம் இருக்கும் சில இதில் ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் சில இதில் மூணு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடங்களெல்லாம் அந்த கத்தாழையில் அதெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு நல்ல அந்த தோலை மேல் தோலை சீவணுங்கிறது அவசியம் இல்லை ஆனால் அந்த முள் மாதிரி இருக்கிறதும் அந்த ஓரங்கள் எஜ்ஜெல்லாம் மட்டும் வெட்டி எடுத்துருங்க எடுத்துட்ட பிறகு அதை சிறு சிறு துண்டுகளாக அப்படியே நறுக்கிக்கோங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் இதெல்லாம் நான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே அதை மொத்தமாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருங்க சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி அந்த தோலெல்லாம் செய்விட்டு அதாவது முட்டு முண்டு முண்டாக இருக்கிற தோலை எடுத்துட்டு அதை வந்து துண்டு துண்டா ஒரு இன்ச் அளவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது அதுக்கு வெண்டைக்காயெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பொரியல் பண்ணுறதுக்கு வெட்டுற மாதிரி இதையும் வெட்டின்றிருங்க அப்படி வெட்டிட்டு தேங்காயே அடுப்பில் வச்சு ஒரு சட்டியில் காய்ச்சுங்க ஆக்சுவலாக சட்டிங்கிறது இரும்பு சட்டியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது அதனால் இந்த இரும்பு சட்டியில் வச்சுட்டு அந்த தேங்காயை விட்டு நல்லா காய்ச்சிட்டு அது நல்ல புகை வரும் பார்த்திங்களா அந்த நேரத்தில் சிம்மில் வச்சுட்டுருங்க சிம்லையே இருக்கட்டும் லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த சிம்மில் இருக்கும்போது இதை நீங்கள் நறுக்கி க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த கத்தாழையே அதில் போடுங்க அவ்வளோதான் அதை போட்டு நிதானமாகவே சூட்டில் நிதானமாகவே அது நல்ல பொறிஞ்சு கலர் மாறி கருப்பாக அப்படியே ஒரு மாறிடும் நம்ம போட்டது மாதிரி இல்லாமல் நல்ல அந்த மாதிரி பொறிஞ்சு வந்துடும் அது பொறிஞ்ச பிறகு அதை ஆற வச்சுட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க 
இதை ஒரு பாட்டிலில் காற்று புகாமல் எடுத்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா அது ஆறின பிறகு தான் நீங்கள் பாட்டிலில் போடணும் சூடோடெல்லாம் போட்டுறாதீங்க ஆறின பிறகு போட்டு வச்சுட்டு அன்னன்னைக்கு தினம் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களால் தினம் தலைக்கு குளிக்கிறவங்களாக இருந்தால் இந்த பிரச்சனையில் நான் சொல்ல போகிறது செஞ்சுருவீங்க தலைக்கு குளிக்காதவங்களாக இருந்தால் வேறு விதமாக செய்யலாம் அதாவது தலைக்கு குளிக்கிறவங்களாக இருந்தால் தினம் என்ன பண்ணுங்க காலமுறை எழுந்த உடனே ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அதை போட்டுட்டு கையில் நல்ல ரெண்டு கையிலையும் தேய்ச்சி எந்தெந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு சொட்டை விடுற மாதிரி இருக்கோ மொத்தத்தில் தலை ஃபுல்லாகவுமே தடவலாம் ஆனால் சொட்டை விடுற இடத்துல கொஞ்சம் கவனமாக தேய்ச்சி மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி அதை கொஞ்சம் நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அதை ஊறுங்க ஊறின பிறகு நீங்கள் க இது சீக்காய் போட்டு குளிச்சிடலாம் அப்படி உங்களுக்கெல்லாம் வெளியில் போகணும் எனக்கு முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு ஸ்பூனை போட்டு தலையில் த சாதாரணமாக நம்மளாம் தலை பண்ணி நிற்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் தலையில் தலை வாரும் போது ஜென்ஸ் கூட தேங்காய் எண்ணெய் வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு தலை வாருவாங்க இல்லையா அது மாதிரியும் செஞ்சுட்டு டெய்லி போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு வந்து குளிக்கணும்னு இல்லை ஒரு ஸ்பூன் தான் வைக்கிறீங்க டெய்லி டெய்லியே ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தரம் அதனுடைய கசண்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை கூட நீங்கள் தலையில் தேய்ச்சிட்டு சேக்காக போட்டு குளிக்கலாம் ஊறி ஆனால் எப்போவுமே இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வச்சு தினம் போ வச்சுன்னு அதுக்கு ஊறணும் அவசியம் இல்லை எப்படி இருந்தாலும் நாலு பூரா ஊரின் தான் இருக்கு புரிங்க ஆனா நீங்க அதை எடுத்துட்டு என்ன பிஸ்கே இருக்க கூடாது அப்படின்றது ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு இல்லையா இப்போ அதனால அதுக்கு சேக்கா போட்டு அப்படின்னா ஊறிட்டு தான் நீங்க ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறின பிறகு தான் சேக்கா போட்டு குளிக்கணும் இது மாதிரி தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே வாங்க எத்தனை நாளைக்கு உங்களால் செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ நாளும் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யலாம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் இதையே அந்த கசண்டையும் போட்டு தேய்ச்சி குளிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் தலைமுடி வளரும் இது சேலஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் செய்யலாம் இதை வந்து சப்போஸ் நீங்கள் சில பேர் பயப்படுறாங்க இது நிச்சயமாக முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்காதீங்க கேட்க கேட்குறவங்களா இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு முடி போக போகிறது இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் நான் ஐயோ அவங்க சொன்னது கரெக்டு தான் நம்ம இதை செய்யாமல் இருந்தால் நமக்கு முடி இருக்கிறதும் போயிருக்கோம் இதை செஞ்சதுனால நமக்கு முடி வந்துடுது அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் நம்பிக்கை இருந்தால் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல முடியை வளர்த்துக்கோங்க வழிக்க இல்லாத அழகான தலையை வைச்சுக்கோங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்